Estamos encerrando o ano de 2021 e constatamos que muito foi realizado. Os resultados atingidos são consequência do esforço conjunto de todos os integrantes civis e militares do Ministério da Defesa, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que nos permitiram cumprir nossas missões constitucionais, refletindo em benefícios e entregas à sociedade brasileira e ao país. A defesa avançou nos projetos estratégicos, como na incorporação do submarino Riachuelo, no recebimento do blindado Guarani número 500 e nas novas aeronaves KC-390 Milênio e F-39 Grip. Obtivemos êxito nas operações Meridiano, Samaúma, entre outras. A indústria de defesa superou 1,5 bilhão de dólares em exportações e ampliou as parcerias comerciais e estratégicas. Os nossos militares atletas se destacaram nas Olimpíadas de Tóquio, conquistando 8 das 21 medalhas. O legado que herdamos de nossos antepassados, um país de dimensões continentais, vastas fronteiras, amplas áreas marítimas e águas interiores, imenso espaço aéreo e incalculáveis riquezas naturais, impõe aos militares permanente capacitação e eterna vigilância para garantir a soberania, a democracia e a liberdade do Brasil. Para isso, juntos somos mais fortes. As Forças Armadas trabalham incansavelmente para levar apoio à nossa gente, esperança aos que mais precisam e atenção a todos os cidadãos que sempre contaram e poderão contar com o profissionalismo e a dedicação dos militares brasileiros. Nesse momento de solidariedade e confraternização, desejo a todos um Natal abençoado e um ano novo repleto de realizações. Muito obrigado.